எப்படி இருக்கிறீங்க எனக்கு அன்பான சகோதரி சகோதரிய நண்பர்களே என் குடும்பமே இந்த நல்ல நாளின் கால வேளையிலும் அன்றுடைய வார்த்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள தெய்வம் தந்த கிருபைக்காக தெய்வனுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் பாருங்க உலகம் பூரா ஏசு ஏசு ஏசுன்னு சொல்லி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அநேக ஜனங்க அன்றுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறாங்க போதிக்கிறாங்க அது எதுக்காக ஏன் அப்படி செய்கிறாங்க பாருங்க மிக முக்கியமான ஏழு காரியங்களை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் பூமியில் மூன்று மிக முக்கியமான காரியங்கள் நடக்கும் இயேசுவை நம்ம பின்பற்றும் போது அவரை நம்முடைய சொந்த ராட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரலோகத்தில் நான்கு காரியங்கள் நடக்கும் முதலாவதாக இயேசுவை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் போது பார்த்துக்கோங்க மரணம் கிடையாது நமக்கு இன்னைக்கு உலகம் பூரா எல்லா ஜனங்களையும் பயமுறுத்தக்கூடிய அச்சுறுத்தக்கூடிய சவால் விடக்கூடிய ஒரு காரியம் மரணம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒரு நாள் என்ன செய்வாங்க செத்து போவாங்க ஆனால் பாருங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் என்ன செத்து போனாலும் நம்ம உயிர் தெழுந்து நித்திய நித்தியமாக பரலோகத்தில் வாழ்வோம் எப்போ இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்போ இயேசு ஏற்றுக்கொண்டால் என்ன கிடையாது மரண பயத்திலேருந்து நமக்கு விடுதலை மரணம் கிடையாது பாருங்க ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்றில் நம்ம விதமாக வாசிக்கிறோம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கருவை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனால் உண்டான நித்திய ஜீவன் பாருங்க பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவம் செஞ்சால் சாகணும் ஆமாம் ஆனால் இயேசு தேவன் என்ன செய்கிறாரா அவர் நமக்கு அந்த ஈவ தந்திருக்கிறாரா கிருப வரத்தை தந்திருக்கிறார் என்ன என்ன நித்திய ஜீவன் எப்படி இயேசுவின் மூலமாக இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நித்திய ஜீவன் உண்டு பாருங்க ரெண்டாவது ஒன்று பேதிரு ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் நம்ம விதமாக வாசிக்கிறோம் நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் இயேசுதாமே தமது சரீரத்திலே நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் பாருங்க இயேசு நமக்காக தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக மறித்து விட்டார் ஆகையினால் பார்த்துக்கோங்க இந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசு என்ன செய்கிறார் பாவ மன்னிப்பை நமக்கு தராரு அது மாத்திரம் இல்லை நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை குணப்படுத்துகிறாரு அநேக ஜனங்கள் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதனைகளுக்காக சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய நோய்களுக்காக அவங்களுடைய பலகீனங்களுக்காக மிக மிக ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க ஆனால் மிக முக்கியமானது இது ஆவி ஆத்மாவும் சரீரம் மண்ணிலிருந்து வந்தது மண்ணுக்கு திரும்ப போயிடும் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காலம் இருக்கும் அவ்வளோதான் தலையில் முடி கொட்டி போச்சு பல் கொட்டி போச்சு எனக்கு கால் ஊனமாகிடுச்சு இல்லை எனக்கு பக்கவாதம் வந்துடுச்சு எனக்கு இந்த வியாதி வந்த என்ன கேட்குற சகோதரே சகோதரியே நண்பர்களே அதை பற்றி பேர் ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா அந்த சரீரம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நம்ம விட்டு போயிடும் அவ்வளோதான் இது ஒரு கூடாரம் அதுக்குள்ளே நம்ம வாசம் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஒரு நாள் இந்த கூடாரம் நம்மளை விட்டு பிரிக்கப்படும் அதனால் அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியது நித்தியத்தில் உங்களுடைய ஆவி ஆத்மாவும் பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் நரகத்துக்குள்ளே போயிடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் பாருங்கள் ரெண்டாவது கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஆண்டு இப்படி சொல்கிறாரு மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் பாருங்க இயேசு நமக்காக அவர் சாபமாயிட்டாராம் ஆகையினால நமக்கு என்ன ஆசிர்வாதத்தின் கதவுகளை நமக்கு திறந்துட்டார் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் கலாத்தியர் மூன்று இருபத்தி மூணு நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒருவன் கிறிஸ்துவனுக்கு கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளாயிருந்தால் அவன் ஆபிரகாமனுடைய வித்தாயிருக்கிறான் என்று பார்த்துக்கோங்க அப்போ ஆபிரகாம் அனுதனமோ <laughs> கண்ணீர்லேயும் தவிப்புலேயும் இருக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க பயத்திலையும் கவலையிலையும் இருக்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்களுக்கு சமாதானத்தை தராரு பாருங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா எவ்வளோ பிரச்சனைங்க இருக்குது எவ்வளோ பாரங்கள் துக்கங்கள் சஞ்சலங்கள் கவலைகள் பயங்கள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இதன் மத்தியிலும் நான் தினமும் சிரித்து பேசி உங்களோட ஆண்டோடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்கிறேன்னா ஏன் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலையும் என்ன ஆண்டவர் என்ன தந்திருக்கிறாரு சமாதானத்தை தந்திருக்கிறாரு சந்தோஷத்தை தந்திருக்கிறாரு நிம்மதியை தந்திருக்கிறாரு தைரியத்தை தந்திருக்கிறாரு நம்பிக்கையை தந்திருக்கிறாரு விசுவாசத்தை தந்திருக்கிறாரு அதனால தான் சகோதரா இதெல்லாம் யார் தராரு இயேசு தராரு பாருங்க மூன்று காரியங்கள் பூமியில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று பாவ மன்னிப்பு ஆவி ஆத்மா சரீரத்தினுடைய குணப்படுத்துதல் ரெண்டாவது பார்த்தவங்க சாபங்களுக்கு நீங்களாக்கி நம்மளை ஆசிர்வாதமாக மாற்றுறாரு மூன்றாவது சமாதானத்தை தராரு இயேசு தராரு இந்த மூன்று காரியங்களும் பூமியில் தராரு நான்கு பாருங்க 
பரலோகத்தில் நான்கு காரியங்கள் நடக்கும் ஒன்று நித்திய ஜீவன் அதுக்கப்புறம் மரணமே கிடையாது ரெண்டாவது பாருங்கள் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நாலு வசங்களில் நம்ம இப்படி வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினால் பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷருக்கு என்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கு என்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் பாருங்கள் இயேசுவை நம்ம சேவிக்கிறதுனால நமக்கு பரலோகத்தில் பலன் உண்டுன்னு புரியுதுங்களா பரலோகத்தில் பலன் நித்திய பலன் நமக்கு உண்டு எப்போ இயேசுவை சேவிக்கிறதுனால அதனால தான் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்துக்கோங்க நான் இந்த வார்த்தையை அவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறேன் இயேசுவை சேவிக்கிறதுனால நான் இதை செய்கிறேன் ஏன் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாள் பரலோகத்தில் எனக்கு இது இதுக்கு ஒரு பலன் உண்டுன்னு நீங்களும் அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ளணுன்றதுனால இந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு ஆண்டோர் இன்றைக்கு எம்மூலமாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் மார்க் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம் இயேசு அவனை பார்த்து ஒரு செல்வந்தனை பார்த்து இயேசு பேசுகிறார் இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு நீ போய் உனக்குண்டானவைகளை எல்லாம் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு அப்பொழுது பரலோகத்தில் உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும் பின்பு உன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றிவா என்றார் பாருங்க பரலோகத்தில் எப்படி பொக்கிஷம் நம்ம சேர்க்கலாமா பூமியில் இருக்கக்கூடிய நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய நேரங்களில் நம்ம நம்மளுடைய சொத்துக்களை நம்மளுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய காரியங்களை நம்ம விற்று ஏழைகளுக்கு எவ்வளோலாம் கொடுக்குறோமோ என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ எல்லாம் என்ன நடக்குதான் பரலோகத்தில் பொக்கிஷமாக மாறுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஏழைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்கறது கடவுளுக்கு கடன் கொடுக்குறீங்கன்னு வேதம் சொல்லுது அதை அவர் திரும்ப கொடுப்பார்னு ஆண்டர் சொல்கிறார் அதனோடு மாத்திரம் இல்லை பரலோகத்தில் நமக்கு பொக்கிஷங்களை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் எப்போ பூமியில் இருக்கும்போது நம்ம நம்மளுடைய சொத்துக்களை ஏழைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது பாருங்கள் ஒரு நாள் வரும் மரணம் சம்பவிக்கும் இந்த உலகத்துலேருந்து ஒன்றையும் கொண்டு போக முடியாது இப்போ இருக்கக்கூடிய காரியங்களை மிகவும் ஞானமாக இந்த தற்காலிக பொக்கிஷங்களை நமக்கு நிரந்தரமான பொக்கிஷங்களாக மாற்றுறதுக்கு ஒரே வழி ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு புரியுதுங்களா அதனால தான் ஆண்ட சொன்னார் உன்னை போல உன் உன் உனக்கு அடுத்தவனை நேசின்னு ஆண்ட சொன்னார் எப்படி கொடுக்காமல் யாரையும் நம்ம நேசிக்க முடியாது அதான் ஆண்ட சொல்லார் பாருங்கள் மூன்றாவது ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் விதமாக வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து மருத்துவர்களிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாதுமான சுதந்திரத்துக்கு ஏதுவாக ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி தமது மிகுந்த இறக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தா பார்த்துக்கோங்க ஆண்டவர் நமக்கு தகப்பேன் ஆகையினால் பார்த்துக்கோ நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சுதந்திரத்தை ஆண்டவர் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கிறாரா யாரை இயேசுவின் மூலமாக நம்ம அந்த பெற்றுக்கொள்கிறோம் எங்கே பரலோகத்தில் அது எப்படி இருக்குமா அது அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய ஒரு சுதந்திரம் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மாளிகையை தெய்வன் பரலோகத்தில் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கிறார் புரியுதுங்களா அப்படி நான்கு காரியங்கள் நித்திய ஜீவன் நித்திய பலன் பரலோக பொக்கிஷம் பரலோக பலன் நித்திய ஜீவன் அதுக்கப்புறம் தேவன் பரலோகத்தில் சுதந்திரம் நான்கு காரியங்கள் பரலோகத்தில் ஒன்று அழிவே கிடையாது நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் ரெண்டாவது பார்த்துக்கோங்க பரலோகத்தில் பிரதிபலன் உண்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பிரதிபலன் உண்டு மூன்றாவது பார்த்துக்கோங்க பரலோகத்தில் பொக்கிஷம் உண்டு நாலாவது பார்த்துக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு மாளிகை உண்டு அங்கே ஒரு சுதந்திரம் உண்டு புரியுதுங்களா மூன்று காரியங்கள் பூமியில் நம்ம பார்த்தோம் நான்கு காரியங்கள் பரலோகத்தில் பார்த்தோம் இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் என்ன செய்யணும் நம்ம அந்த இயேசுவை நம்முடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ன கேட்கிற சகோதரி சகோதரியே நண்பர்களை என்னுடைய குடும்பமே உங்களுடைய நித்திய வாழ்க்கை பரலோகத்தில் அமைச்சு அமையணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்தக்கே இந்த இயேசுவை உங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் மீண்டும் நாம் சந்திக்கும் வர இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமேன் அல்லேலுயா